യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് മുത്തു റെയിൻബോ ഹോട്ടൽ ഇത് ആ കൊള്ളാമല്ലോ അടിപൊളി അറിയാവുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഡാൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു എൽ ജി ബി ടി ഫ്രണ്ട്ലി ഹോട്ടലാണ് അതാണ് ഹോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് മുത്തു റെയിൻബോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോൾഡ് ടവലാണ് Thank you. അടിപൊളി എന്നാലും സംഭവം പൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ വന്നു ഇത് ക്യൂബയിലെ ആദ്യത്തെ എൽ ജി ബി ടി ഫ്രണ്ട്ലി ഹോട്ടലാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വെൽക്കം കണ്ടത് ഹോട്ടലിന്റെ പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ റെയിൻബോ ഹോട്ടൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡിംഗ് ബോർഡിംഗ് പാസ് അല്ലോ ഹോട്ടൽ റൂമിന്റെ കീ തരും ഇതൊരു കിടുക്കാച്ചി ഹോട്ടലാണ് അടുത്തൊരു മൂന്നാല് ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ അവിടെ ഒരു യമണ്ണം പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ അര കിലോമീറ്റർ നീളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പൂള് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വേറെ ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഡിന്നറിന് പോകും എന്താ ഞാൻ റൂമിന്റെ കീ വാങ്ങട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാരും ഇവിടെ പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് റൂമിന്റെ കീക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടില്ലേ ഓരോന്ന് ഓരോ സമയം വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് റിസ്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ കീ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ സുജിത് ഭക്തൻ ഇന്ത്യ ടെക് ട്രാവലി ട്രാവൽ ബ്ലോഗർ മുത്തു ഹോട്ടൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂമിൽ പോകാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന രണ്ട് ബസ്സുകൾ എന്താ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്നത് കണ്ടൽ കാടുകളാണ് ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ ഫുൾ ഹോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മുറി ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും റെയിൻബോ ഫ്ലാഗുകളുണ്ട് അപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് പോവാം ഇത് രക്ഷയില്ലോട്ടോ കിഡിലൻ റൂമാണ് കിഡിലൻ ഹോട്ടലാണ് അടിപൊളി പൊളിച്ചു കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൊമോഡ് ഇത് ഷവർ റൂം യോ ഇതല്ല ഓപ്പൺ ആണോ അടിപൊളി പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി കുഴപ്പമില്ല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുളിക്കണം ഇത് മറ്റേ എൽ ജി ബി ടി തീമിലുള്ള ഹോട്ടൽ ആണല്ലോ എൽ ജി ബി ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലസ്ബിയൻ ഗേ ബൈസെക്ഷുവൽസ് ട്രാൻസെൻഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഐ മീൻ ആ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫും മറ്റുമുള്ള ഹോട്ടൽസിനെയാണ് എൽ ജി ബി ടി ഫ്രണ്ട്ലി ഹോട്ടൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ക്യൂബയിലെ ഫസ്റ്റ് എൽ ജി ബി ടി ഫ്രണ്ട്ലി ഹോട്ടലാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് തന്നെ ലൈക്ക് ദേ ആർ ദേ ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് കാറ്റഗറി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ദേ ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് നമ്മൾ താഴെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് അല്ലേ ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് എൽ ജി ബി ടി റൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് സെയിം സെക്സ് മാരേജ് ലീഗലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിധിയൊക്കെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് ലീഗൽ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവം ഒരു ഒരു രാജ്യത്തും ഈ എൽ ജി ബി ടി റൂൾസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് റെയിൻബോ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ബാത്ത് പിന്നെ ഒരു വാഷ്റൂം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഷവർ റൂം ഇത് നമ്മുടെ കൊമോഡ് ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ ഒരു അലമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു സേഫ് ലോക്കർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയ
ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഗ്രൂ കൊള്ളാം അല്ലെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിങ് സൈസ് കട്ടിലാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കിങ് സൈസ് ബെഡ് നല്ല വലിയ ബെഡ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടി വി ഉണ്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു പി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിനി ബാർ ഉണ്ട് ദർ മൈറ്റ് ബി സംതിങ് ഓർ ദർ ഈസ് നോട്ട് ഓക്കെ ഒരു ബിയറും ഒരു പെപ്സി ഇരിപ്പോൾ പെപ്സിയോ അതെ ഗോഡ് പെപ്സി Yes, there is a Pepsi. Yes, I found a Pepsi in Cuba. That's right. In Cuba, we have Pepsi in Cuba. So, this is the first thing I'm going to talk about. This is the first thing I'm going to talk about. This is the first thing I'm going to talk about. I'm going to talk about this room. 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 പിന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഇത് സോഫ ആക്കാൻ ബെഡാണ് നമുക്ക് സോഫ ആയിട്ട് ഇരിക്കാം പിന്നെ ബെഡായിട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് പ്ലാറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്പിളും പഴവും പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടാവുന്ന ലോക്കൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ആൻഡ് വി മൈറ്റ് ഹാവ് സം വ്യൂ ഫ്രം ദ ബാൽക്കണി അടിപൊളി മോനേ കിട്ടില്ല വ്യൂ ആണ് മോനെ നോക്കി കണ്ടൽ കാടുകൾ ഇപ്പുറത്തെ കടൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പൂള് എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പൂളാണ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് നടക്കുന്ന പൂളാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടുണ്ട് നോക്കി ബിഗ് പൂൾ ഇതൊരു വലിയ പൂളാണ് നോക്കി എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഒരു സീ സൈറ്റിലായിട്ട് ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം മൊത്തം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സച്ച് എ ഹ്യൂജ് റൂം അല്ലേ നല്ല വലിയ മുറി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഏതൊരു ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ ഡിന്നർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകണം പക്ഷെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയേന്ന് ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഈ കവർണാത്ത് രണ്ട് ടീഷർട്ട് ഒന്ന് എം ജി എം മുത്തുവിൻ്റെ ഒരു ടീഷർട്ട് പിന്നെ വേറെ ഇവിടുത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഗവിയോട്ടയുടെ ഒരു ടീഷർട്ട് പിന്നെ ഒരു സെറാമിക് കോഫി മഗ് പിന്നെ ഇവരുടെ ബ്രോഷർ പിന്നെ ഒരു എന്താ ഇവർ ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇല്ലേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കഴിയരുത് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂളും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗുഡ് തിങ് ഞാൻ റൂമിൽ വന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഒന്ന് ജിമ്മിൽ പോകണം കുറേ ദിവസമായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് കുറേ ദിവസം വെച്ചാൽ അഞ്ചാറ് ദിവസമായി മുടങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെ ഡയറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരല്ലോ വർക്കൗട്ടും കൂടെ ചെയ്യണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ മുടങ്ങിപ്പോയാൽ ശരിയാവില്ല സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ജിമ്മ് കൊളാം എന്തൊക്കെയോ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അത് അറിയാവുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം നന്നായി വേർത്ത് ക്ഷീണിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ട്രെയിനർ ഉണ്ട് ആ ട്രെയിനർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതേപോലെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ആകെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം വെച്ച് ശരിക്കും പുള്ളിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയുള്ളൂ ബാക്കി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും അത് ട്രെയിനറിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ദുർവില്ല സിക്സ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫിറ്റാക്കി ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുപത്തിയേഴ് കിലോ ഇറങ്ങിയ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ ആണ് രണ്ടിലും ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ആണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റിയിലെത്തിച്ച് കുറച്ച് ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ആകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ സോ ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞു കുളി കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് റെഡി ആയി ഹൗസ് മാറ്റ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഇന്ന് യു കെ പോയി പോകാൻ ചെന്നസ അപ്പൊ ഇത് ബ്ലാക്ക് പാൻസ് പിന്നെ വൈറ്റ് ഷൂസ് ഇതാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ അറ്റയാ ഡിന്നറിന് പോകാനുള്ളത് അവര് ഫോമൽസ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബസ്സിൽ കയറി ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത കുറച്ച് പോയാതെ വരുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് എന്താണ് വൈനോ ഷാമ്പേനോ എന്താണിത് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ വെച്ചേക്കുന്നത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ മൊത്തം ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഓരോന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു പോണം ഇത് ഏതോ കടൽ തീരത്ത് എവിടെയാ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടൽ കാടുകളാണ് കണ്ടൽ കാടുകൾ അവിടെ നല്ല ക്യൂബൻ മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂബൻ മ്യൂസിക് കേൾക്കാം ഇങ്ങനെ ദൂരെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൈയൊക്കെ ഇട്ടത്തിന് സാധനം ഓ ഇവിടെ എന്തോ പാർട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ല വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡ്രിങ്ക്സും ഫുഡും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് മാത്രമല്ല വേറെ കൊറേ ഫുഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി നല്ല വൈബാണ് ആ നോക്കി അടിപൊളി കൊള്ളാം ഇവിടെ നമ്മള് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ വേറെ പല രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ച് റൂമി വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പോയ സ്ഥലം എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളി പാർട്ടി ആയിരുന്നു കുറേ നേരം അവിടെ വന്നു ഇപ്പം അത്ര ആയതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നേരത്തെ വന്നു എല്ലാവരും കാരണം നാളെ രാവിലെ കടലിൽ പോണേ നാളെ രാവിലെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബീച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കിടന്നു ഞാൻ ടയർഡാണ് കാരണം വലിയൊരു ലോങ് യാത്രയായിരുന്നു ബസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് മതിയായി കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ബസ് യാത്ര നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കയറിയത് വൈകിട്ട് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും സോ പെട്ടെന്ന് എത്തി പക്ഷെ എന്നാലും ടയറിങ് ആയി ടയർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യൂബയുടെ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സോ ഇനി നമുക്ക് ക്യൂബയുടെ മറ്റൊരു ഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കും നാളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രിവൺ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ക്യൂബയിലാണ് ക്യൂബോയിലെ കായോ കൊക്കോ ഐലൻഡിലെ കായോ ഗില്ലേമോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്യൂബയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഹവാനയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്നൊന്നര യാത്ര കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇവിടെ ഒന്ന് താമസിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കടൽ കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കടലും ഒക്കെ വ്യൂ ഉള്ള നല്ല കിടുക്കാച്ചി മുറികൾ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മുറി ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് ദിവസമുണ്ട് നല്ല കിടുക്കാച്ച ഒരു മുറിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല വ്യൂവും നല്ല സൗകര്യങ്ങളും നല്ല ബെഡും ഐ ഹാഡ് എ വെരി പീസ്ഫുൾ സ്ലീപ്പ് അട്ടിപൊളിയായിരുന്നു ടു ത്രീ ടു സിക്സ് ഇവിടെ എല്ലാം റെയിൻബോ ഫ്ലാഗ് കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൊരു എൽ ജി ബി ടി ഫ്രണ്ട്ലി ഹോട്ടലാണ് ക്യൂബയിലെ ഫസ്റ്റ് എൽ ജി ബി ടി ഫ്രണ്ട്ലി ഹോട്ടലാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഗ്രാൻഡ് മുത്തു റെയിൻബോ എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റെയിൻബോ ഡിനോമിനേറ്റ്സ് എൽ ജി ബി ടി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരും ഗ്രാൻഡ് മുത്തു റെയിൻബോ എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കുറേ വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നിറച്ച് കണ്ടൽ കാടുകളാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വീണ്ടും കടൽ യെസ് എം ജി എം മുത്തു ഹോട്ടൽസ് ഗ്രാൻഡ് മുത്തു റെയിൻബോ ഇതാണ് ഈ സ്ഥലപ്പേര് കേട്ടോ കായോ ഗില്ലേമോ ഇതെങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ലൊരു കിഡ്ഡിലൻ ഹോട്ടലാണ് സമയം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഏഴര ഏഴേ മുക്കാൽ ആയതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഏഴര ാണ് സൺറൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നേരെ ഒക്കെ വെളുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വെളിച്ചമൊക്കെ വരും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ കടലാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക എത്ര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ
ഒറ്റം വരെ പൂള് ഓഫ് രക്ഷയില്ലട്ടാ പൂളിലും അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം നമുക്ക് റെയിൻബോ ഫ്ലാഗുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലായിടത്തും റെയിൻബോ ഫ്ലാഗുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പൂൾ ബാർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അറ്റത്തും ഒരു പൂൾ ബാർ കാണാം പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ പൂളാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വേണമല്ലോ എന്തായാലും അത് ശരി ഇവിടെ പൂളിൽ വോളിബോൾ കളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് വരെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കി അത് പൊളിച്ചു നോറച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് പൂളിൽ നല്ല വൈബായിരിക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും ഈവനിങ് ഒക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചേവ ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷവർ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അടിപൊളി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച റിസോർട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണെന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ എം ജി എം മുത്തു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹോട്ടൽസ് ആണ് രാവിലെ ബാറിൽ അടിയാണോ ആൾക്കാർ ദൈവമേ പിന്നെ ഈ ഫ്ലാഗ് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഈ ഫ്ലാഗ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റെയിൻബോ കളറിലെ ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൈറ്റ് വാ ഇത് കണ്ടു ചെസ്സ് കളിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ചെസ്സ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നോക്കി എൻ്റെ പൊന്നെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് മൂവ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ കൈയും കൊണ്ട് ആ ഇതിന് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കൈസ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എല്ലാം ബീച്ച് വ്യൂ ആണ് ഇത് ബീച്ച് വ്യൂ കോട്ടേജസ് ആയിരിക്കണം ആ അത് തന്നെ ബീച്ച് വ്യൂ കോട്ടേജസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോട്ടേജസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ബീച്ച് വ്യൂ കോട്ടേജുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അടിപൊളി അപ്പം നമുക്ക് പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഹായ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബുഫേ ആണ് ബുഫേ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ സ്പ്രെഡ് ആണ് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്ത് വേണേ എടുത്ത് കഴിക്കാം വാ ഡോണറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പൂരി ബാജിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂരി ബാജി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ എന്തോരം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഒരു രക്ഷയല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പോ കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബീച്ച് അടിച്ച് പൊളിക്കാനാണെങ്കിൽ ബീച്ച് പോകാനായിട്ട് കുറേ പരിപാടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു ഹട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതെന്താ ഞാൻ ഒരു നോക്കട്ടെ ഓ ഇത് ബീച്ചാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഇത് ഇവിടെ ബീച്ചുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബീച്ചാണ് അടിപൊളി നോക്കി ഇവിടെ എല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിക്കവാറും ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പം രാവിലെ ഏതാണ്ട് ആരും ഇല്ല വൈകിട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിറച്ച ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും എന്ത് വൈബാ അല്ലേ ഫുഫ് അടിപ്പൊളി എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല പൊളിച്ച് നോക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹായ് ലൈഫ് ഗാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം മറ്റേ സൺ ബാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കാമായിട്ടുള്ള ബീച്ച് സൂപ്പർ അല്ലേ ഏകദേശം ആറായിരത്തിലധികം മൈല് ദൂരമുള്ള ഒരു കടൽ തീരമുണ്ട് ക്യൂബയ്ക്ക് ആ കടൽ തീരം അവർ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ബീച്ച് ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ വെറുതെ ബീച്ച് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ബീച്ചിനടുത്ത് നല്ല റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടാവണം ബീച്ചിനടുത്ത് നല്ല റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വരും ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ ബീച്ച് എത്രത്തോളം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട കുറേ കാഴ്ചകളാണ് അല്ലേ അടിപൊളി ഇതേ ഇത് പ്രൈവറ്റ് പൂൾ വില്ലയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന വില്ലകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇവിടെയുണ്ട് ബീച്ചിനോട് ചേർന്നാണിത് അത് തകർത്തു അല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നെ ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് പ്രൈവറ്റ് പൂൾ വില്ലസ് അടിപൊളി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കുറേ ഹട്ടുകൾ കാണാം അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സ്പായാണ് ബീച്ച് സ്പാ അതായത് നമ്മൾ മാൽഡീവ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ബീച്ച് സ്പായാണ് ഈ കാണുന്നത് നോക്ക് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് നോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ അദ്ദേഹം അവിടെ വരെ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ മുറി എൻ്റെ പൊന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഗംഭീര സെറ്റപ്പാട്ടോ ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതൊക്കെ ഇവർ മസാജ് ചെ
ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് റിസോർട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ അതായത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സും പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് റിസോർട്ട് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് റിസോർട്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ മസാജ് റൂമുകളാണ് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കടൽ തിരകളുടെ സൗണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ദി ഫൺ നോ അല്ലേ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ കടലിനും ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കാൻ കയറ്റാണോ നല്ല കളറാണോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇസ് അമേസിംഗ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സി ആർ എസ് എഡ് റൂളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നു മാൽഡീവ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് കടൽ ഐല ഓരോ ഐലൻഡുകൾ ഓരോ റിസോർട്ടുകളാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇത്രയും കടലും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും ആൻഡമാനും ലക്ഷദ്വീപും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ബീച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാനും ബീച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പല ആൾക്കാരും പോകുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടേണ്ട വരുമാനമല്ലേ അതൊക്കെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്ര വിദേശികൾ വരും ഇല്ലേ കഷ്ടം തോന്നുന്നു കേട്ടോ പൂൾ വില്ലാസ് എനിക്കിഷ്ടമായി കേട്ടോ സംഭവം പൊളിയാണ് എന്തായാലും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ വില്ലകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പൂളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ബിസ്റ്റോ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ബാറാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബീച്ച് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഈ പൂളിൻ്റെ സമീപത്തായിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കിടുക്കാച്ച് വ്യൂ കേട്ടോ ഇത് അമേസിങ് നല്ല എത്ര മുറികളുണ്ടാവും എന്നറിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് മുറിയെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അത്രയും വലിയൊരു റിസോർട്ടാണിത് ഇതിങ്ങനെ നടന്ന് പോയി ഇറങ്ങാവുന്ന രീതിയിലാണ് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ആഴമില്ല ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുട്ടറ്റം ആഴം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അരയറ്റം ആഴം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പൂൾ പണിതിരിക്കുന്നത് ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കടലിലേക്ക് പോകാനുള്ള അതായത് നമുക്ക് ക്യാറ്റമരൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫെറിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് ഇവിടെ വന്ന് റെഡിയായി കിടപ്പുണ്ട് എത്ര ബസ് ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ബസ് ഓൾറെഡി പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാരിയോടെ ബസ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ബസ്സിൽ കയറാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാരിയോ ഹോയോ ഞങ്ങളിപ്പോ കായോ ക്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെ കുറേ വണ്ടികൾ നടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വണ്ടികൾ നടപ്പുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് വന്നതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ക്യൂബ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുറേ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ഏജൻസിനെയും അങ്ങനെ ട്രാവൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉണ്ടതിനുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടേക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ക്യൂബയുടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആ കായോ കോക്കോ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐലൻഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തും അങ്ങേ അറ്റം വരെ നമ്മൾ വന്നു നമ്മുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോട്ടല് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഞാൻ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി വണ്ടിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഭയങ്കര അലയും ബഹളം ഒക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ക്യാറ്റമരനൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ എല്ലാം കള്ളും ഫുഡും കള്ളും ഫുഡും കള്ളും ഫുഡും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്തോന്ന് കേട്ടോ വരുന്നത് ശരിക്കും ദൈവം എവിടെ നോക്കിയാലും കള്ളും ഫുഡുമാണ് എത്ര വേണേ ആർക്ക് വേണേ എത്ര വേണേ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഫുഡുണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം പല ടൈപ്പ് കള്ള് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാം ബീച്ചിൽ കുളിക്കാം നല്ല അടിപൊളി ബീച്ചൊക്കെ ആണല്ലോ നല്ല വൈബൊക്കെയാണ് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പാനിഷ് പാട്ടുകളും ക്യൂബൻ പാട്ടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് മറ്റേ നെറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ മേളിൽ കയറി നടക്കാനോ ചാടാനോ ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫുൾ നല്ല വൈബാണ് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും കയറി ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തും കിട്ടും കള്ളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സീ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓൾറെഡി നീന്തി തുടങ്ങി ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിലെ ആ ഒരു ആളിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഇറങ്ങി തപ്പുന്നുണ്ട് പുള്ളി എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെല്ലാവരും റെഡി ആയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ ചാട റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് ബിയർ ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് മ്യൂസിക് ഇടും പിന്നെ എല്ലാവരും റിലാക്സ് ചെയ്യുക സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതാണ് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളങ്ങനെ ക്യാറ്റമറിനില് കുറെ ദൂരം വന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്നോർക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സ്നോർക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാടുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചാടാല്ലേ ചാടാല്ലേ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡ് ആണ് അവൻ്റെ ഭയങ്കര വേർക്ക് നിന്ന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നോക്കി ഓരോരുത്തർ ചാടുന്ന കണ്ടില്ലേ എനിക്കറിയത്തില്ല നീന്താൻ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ആകെ ദൈവം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം വന്നേക്കുന്നത് ഇത് മറ്റേ ഫ്ലോട്ടിങ് എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചാടി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ലെറ്റ് സി ഐ ഡോ നോ ഷുവർ ലെറ്റ് സി പോയി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അമേ നിങ്ങൾക്ക് അമേ ഓ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കം ഓൺ മാൻ ജസ്റ്റ് കം ഓൺ കം ഓൺ ചാട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നോക്കാം ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വന്നാൽ ആദ്യം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ചാടാ പോടാ ബെഡ് ജംപ് ഗൈസ് ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് കയറുന്നത് ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കടലിൽ കിടന്നു പോയി ഒരു രക്ഷയിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എടുത്താൽ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് കൊറേ വെള്ളം കുടിച്ചു ഇത് ഈ ഒരൊറ്റ സാധനത്തിന്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മൾ ചാടിയത് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഫൺ മീനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മീനിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ എന്ത് ചെയ്തില്ലേ ഏഹ് ആ പിന്നല്ല സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ കടലിലൊക്കെ ചാടി നമ്മൾ ഈ ബെഡിന്റെ മേളിൽ നിൽക്കാണ് 
അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കാറ്റമരൻ സ്നോർക്കളി ട്രിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രസമല്ലേ അടിപൊളിയാണ് എന്ത് വൈവാല്ലേ സ്ഥലം ഇതുപോലത്തെ കാറ്റമരനിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയത് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാറ്റമരൻ അപ്പൊ കാറ്റമരൻ ട്രിപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ഇതിങ്ങനെ അടുക്കൂലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് അറ്റത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങിയല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ണ്ടോ അമ്മാര് ഫിഷ് ഒക്കെ പിടിച്ച ഓ വാസ് അടിപൊളി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സീ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും കൈ ഒന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും അതി കുറവില്ല സംഭവം ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാരാന്ന് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ അടിപൊളി അപ്പൊ ഈ കാറ്റമരലാട്ടോ നമ്മള് പോയിട്ട് വന്നേ നമുക്ക് ആ ഊഞ്ഞാലിലാടി ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് ബാഗ് വീടെ മെച്ചിട്ട് ഊഞ്ഞാലിലാടി ഫോട്ടോ എടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി ബീച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ല കിടിലം ബീച്ച് വെള്ളത്തിലെ ഊഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലെ ഊഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലെ ഊഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാ സംഭവം പൊളിയാ രക്ഷല ഇത് നമ്മള് മാൽഡീസി പേപ്പറിൽ നമ്മളെ കണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയല്ലേ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടികൾ നമ്മള് കാറ്റപ്പറയിൽ വന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കുറെ സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് കൂടുതലും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്യൂ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഫുഡ് ാണ് ലോബ്സ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാരും ലോബ്സ്റ്ററിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ ലോബ്സ്റ്ററും ഫിഷും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓ വാ നോക്ക് അടിപൊളി ബ്രോൺസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് തരുന്നുണ്ടാ 
പൊന്നേ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ച് നിക്ക നമ്മള് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ച് നിക്കാ ആടി പൊളി പ്രോൺസ് കിട്ടി പ്രോൺസും സാൽമണും ഇവിടെ ബീച്ച് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് വാ അവിടെ ഇപ്പൊ ഹിന്ദി പാട്ട് വരെ വന്ന് ഹിന്ദി പാട്ട് വെച്ചാണ് എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കേ പാരഗ്ലൈഡിങ്ങും എന്തൊക്കെയോ കൊറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലോബ്സ്റ്റർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കന്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി നാരങ്ങ പിടിക്കാം നാരങ്ങ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം അല്ലെ നമ്മള് ഫുള്ള് വൈബാട്ടോ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ പോയ ചേട്ടന്റെ ഫോൺ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കാണ് അത് എവിടെയോ ഒഴുകി വന്ന് ആരോ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ ചേട്ടന്റെ ഫോൺ കിട്ടി അത് വർക്കിംഗ് ആണ് അത് വർക്കിംഗ് ആണ് കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ഐഫോണിന്റെ ഗുണം കണ്ടില്ലേ കടലിൽ പോയ ഫോൺ തിരിച്ചു കിട്ടി കണ്ടുലേഷൻ സംഭവം ഒരു ഫൺ ഡേ ആയിരുന്നു ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കുറെ ആൾക്കാർ കാറ്റമറിനിൽ പോകും നമ്മൾ പോയ പോലെ പിന്നെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് ബീച്ചുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ബീച്ചുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് തേങ്ങ ചെയ്യുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാല് ചോദിക്കുക ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഴിഞ്ഞാട്ടോ എന്ന് പറയും ഇത് അഴിഞ്ഞാട്ടാണോ ഇല്ല ലൈക്ക് സോ അഗൈൻ കൾച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ടൂറിസം ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ദേർ അല്ലേ കൾച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തായ്ലൻഡിൽ കൾച്ചർ ഇല്ലേ അവർക്ക് അവരുടെ കൾച്ചർ ഇല്ലേ മാൽഡീവ്സ് കൾച്ചർ ഇല്ലേ ദക്ഷിണ മുസ്ലിം കൺട്രി അവിടെ കൾച്ചർ ഇല്ലേ എല്ലായിടത്തും കൾച്ചർ ഇല്ലേ ടൂറിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ ജലസ് ഓഫ് സീയിങ് ദിസ് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അസുഖം തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റു കാര്യമില്ല ഹോപ്പ് വി വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് സച്ച് തിങ്സ് ഇത്രയൊക്കെ വന്നില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറേയൊക്കെ റൂൾസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് ഈസി ആകും എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ നോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഗോ ബാക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ടു എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം അറിയിരിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ എത്താനായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഈ റേറ്റിംഗ് ഫോർ എവ്രി ബഡി ഒന്നര മണിക്കൂർ സ്വിഗ്ഗായിട്ട് കയറുന്നിറങ്ങാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോകും അടിപൊളി കേട്ടോ ശരിക്കും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ടൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ബോറായിരിക്കും നിൽക്കുകയായ